హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మిస్టీరియస్ వరల్డ్ ఫ్రెండ్స్ లోక సంరక్షకుడైన మహావిష్ణువు సమయానుగుణంగా వేరు వేరు కాలఖండాల్లో వేరు వేరు రూపాల్లో జన్మిస్తూ వేద విప్ర గోగురు సాధువులను కాపాడుతూ ఉంటాడు ఇందులో భాగంగానే మహావిష్ణువు మత్స్య అవతారం వరాహ అవతారం నారసింహ అవతారం కూర్మ అవతారం పరశురామ అవతారం రామ అవతారం బౌద్ధ అవతారం కృష్ణ అవతారం కల్కి అవతారాల్లో జన్మిస్తూ ఈ సృష్టిని ప్రతి సృష్టిగా మారుస్తూ భూమిపై ఉన్నటువంటి సకల ప్రాణుల్ని సంరక్షిస్తూ భూమి అంచుల్లో పేర్కు పోయినటువంటి అధర్మాన్ని ప్రాళదోలుతూ ఉంటాడు అయితే మనందరికీ ఆ విష్ణువు అవతరించిన తొమ్మిది అవతారాలు తెలుసు కానీ విష్ణువు యొక్క పదవ అవతారమైనటువంటి కల్కి అవతారాన్ని మాత్రం ఆ విష్ణువు ఎత్తాడా లేక ముందు ముందు భవిష్యత్తులో ఎత్తబోతున్నాడా అన్నది మాత్రం ఎవరికీ తెలియదు ధర్మస్థాపనకై ఆ మహావిష్ణువు అవతరించిన ప్రతి అవతారము కాలచక్రానుగుణంగా వేరు వేరు యుగాల్లో అవతరించాడు అనగా సత్యయుగంలో మత్స్యవతారం త్రేతాయుగంలో రామ అవతారాన్ని ద్వాపరి యుగంలో కృష్ణావతారాన్ని ఎత్తాడు మరి అదే విధంగా ఆ మహావిష్ణువు కలియుగంలో కల్కి అవతారంలో అవతరించబోతున్నాడు కలియుగంలో మనిషి ప్రవర్తన పూర్తిగా మారి ధర్మాన్ని పాలించేటువంటి మనుషుల సంఖ్య పాతాళానికి చేరుకుంటుంది కలియుగంలో మనుషులు ధనం కోసం ఎంతకైనా దిగజారతారు భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యతమైన సంబంధాలు లేక విడివిడిగా జీవనం మొదలు పెడతారు మగవారి కంటే ఆడవారే విశ్వకల శృంగారానికి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతారు గురువువాడ సాని గృహాలు ఎక్కువగా వెలుస్తాయి వేదాలను శాస్త్రాలను పాతాలనికి తొక్కేయడంతో ఆధ్యాత్మిక చింతన తగ్గిపోతుంది ఆలయాల్లో పూజలు జరగక అవి శిథిలావస్థకు చేరుకుంటాయి మనిషి ఆయువు వంద సంవత్సరాల నుండి ఇరవై లేదా ముప్పై సంవత్సరాలకు తగ్గిపోతుంది పది నుండి పన్నెండు సంవత్సరాలలోనే స్త్రీలు గర్భం దాలుస్తారు స్త్రీలు పది సంవత్సరాలలోపే కన్యత్వం పొందుతారు అయితే ఈ అక్రమ అన్యాయ అరాచకాలను ప్రాళదోలేందుకు ఆ మహావిష్ణువు కలికి అవతారాన్ని ఎత్తుతాడు ఫ్రెండ్స్ వీడియోని కంటిన్యూ చేయబోయే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు ఆ పక్క ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ ని కూడా క్లిక్ చేయండి దాని వల్ల మా వీడియోస్ మీ వద్దకి ఫాస్ట్ గా చేరుకుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆ మహావిష్ణువు ఎత్తిన ప్రతి అవతారంలోనూ ఆ కాలానికి చెందినటువంటి రకరకాల అస్త్ర శస్త్రాలు మరియు శక్తులు ఆ లీలాధరుడైనటువంటి విష్ణువు వద్ద ఉంటాయన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే పరశురామ అవతారంలో గొడ్డలిని తన ఆయుధంగా వాడితే రామ అవతారంలో బాణాన్ని తన ఆయుధంగా వాడాడు మరియు శ్రీకృష్ణ అవతారంలో సుదర్శన చక్రాన్ని తన ఆయుధంగా వాడాడు కానీ కల్కి అవతారంలో ఆ మహావిష్ణువు ఏ రకమైనటువంటి ఆయుధాలను ఉపయోగిస్తాడు మరియు ఆ ఆయుధాలను ఉపయోగించడం ఏ గురువు వద్ద నేర్చుకుంటాడు అనే విషయాలు మనలో ఎవరికీ తెలియదు అయితే మనం ఈ వీడియోలో కల్కి అవతారంలో మహావిష్ణువు ఏ విధమైనటువంటి ఆయుధాలను ఉపయోగిస్తాడు మరియు ఆయన గురువుగా ఎవరు నియమించబడతారు అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుత సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి పరిశుద్ధమైన మనసుతో ఎవరైతే ఆరాధిస్తున్నారో వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ మహాయుగ పురుషుడు కల్కి భూమిపై అవతరించి భూమిపై ఉన్నటువంటి అధర్మవంతులను పాపాలను అంతమందించాలని కోరుకుంటారు ఎందుకంటే కలియుగంలో అన్యాయం అక్రమం అమానవీయం అత్యంత తారాస్థాయికి చేరుకుంటాయి దాంతో ప్రతి ఒక్కరూ మానసిక క్షోభను అనుభవిస్తూ అసంతోషంగా ఉంటారు ఇతిహాస పురాణాల ప్రకారం కలియుగం మహాభారత కాలం నుండే మొదలైందంట అప్పటి నుండే కలియుగం తన ప్రభావాన్ని మనుషులపై చూపించడం మొదలుపెట్టింది దీని కారణంగా కలియుగ ప్రారంభం నుండే మనుషుల అంతరార్థం కపట కల్మశాలతో నిండి ధర్మానికి అధర్మానికి తేడా తెలియనంతగా విచ్చలవిడితనం పెరిగిపోయింది ఇదే విధంగా హిందూ ఇతిహాస పురాణాల్లో చెప్పింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే అధర్మం పాపం అత్యంత తారాస్థాయికి చేరుకుంటాయో దాన్ని ప్రాళదోలేందుకు భగవంతుడు వేరు వేరు రూపాల్లో అవతరిస్తాడు అయితే కల్కి ఎప్పుడైతే భూమిపైన కాలు మోపుతాడో తనకు అస్త్ర శస్త్ర యుద్ధ విద్యలను పరశురాముడు నేర్పిస్తాడంట అతడే కలియుగంలో కల్కీకి గురువుగా పిలువబడతాడు హిందూ పురాణాల ప్రకారం చిరంజీవి పరశురాముడు నేటికి కూడా మహేంద్రగిరి పర్వత శ్రేణుల్లో జీవించే ఉన్నాడన్న విషయం చెప్పబడింది ఇదే తరహాలో విష్ణుమూర్తి తన కల్కి అవతారంలో ఏ ఆయుధాన్ని ఉపయోగిస్తాడు అనే విషయాన్ని కూడా చర్చించుకుందాం మన భూమిపై పూర్వకాలం నుండే అనేక రకాల అత్యంత శక్తివంతమైన మరియు ప్రమాదకరమైన అస్త్రాలు తయారు చేయబడ్డాయి వాటిలో ఒకటే సుదర్శన చక్రం శివపురాణం ప్రకారం సుదర్శన చక్రాన్ని మహాశివుడు ధర్మం గాడి తప్పుతున్నప్పుడు ఈ లోకాన్ని కాపాడేందుకు సుదర్శన చక్రాన్ని ఆ పరమశివుడు విష్ణుమూర్తికి కానుకగా ఇస్తాడు అనేక పురాణాల ప్రకారం విశ్వ విఖ్యాత అయినటువంటి విశ్వకర్మ సుదర్శన చక్రాన్ని తయారు చేస్తాడంట సూర్యునిలోని అభేదమైన శక్తితో కూడిన బూడిదతో విశ్వకర్మ త్రిశూలం పుష్పక విమానం మరియు సుదర్శన చక్రాన్ని ఒకేసారి తయారు చేశాడు అందులో త్రిశూలాన్ని శివుడు తన ఆయుధంగా వాడితే సుదర్శన చక్రాన్ని మహావిష్ణువు తన ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తాడు అయితే ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ద్వాపరి యుగంలో కృష్ణుడు భూమిపై నుండి తన అవతారాన్ని చాలించినప్పుడు తన ఆయుధమైనటువంటి సుదర్శన చక్రం ఏమైందన్నది సుదర్శన చక్రం గురించి భవిష్య పురాణంలో
సమయంలో చెప్పబడింది ఎప్పుడైతే విష్ణువు తన అవతారాన్ని చాలించాడో ఆ సమయంలో తన ఆయుధమైనటువంటి సుదర్శన చక్రం భూమిని చీల్చుకుని పాతాల లోకానికి వెళ్లిపోయిందంట ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సుదర్శన చక్రాన్ని కేవలం విష్ణుమూర్తి మరియు తన అవతారాలు కాకుండా వేరే ఎవ్వరూ ఉపయోగించలేరు ఎప్పుడైతే కల్కి భూమిపై అవతరిస్తాడో అప్పుడు పాతాల లోకంలో దాగి ఉన్నటువంటి సుదర్శన చక్రాన్ని ఉపయోగిస్తాడు కల్కి ఈ సుదర్శన చక్రాన్ని ఉపయోగించే ధర్మం గాడి తప్పుతున్న మన కలియుగ సమాజాన్ని అంతమందిస్తాడు ఇదే విధంగా హిందూ పురాణ శాస్త్రాల ప్రకారం కలికి అవతారంలో విష్ణుమూర్తి దగ్గర తెలుపు రంగులో ఉన్నటువంటి దేవదత్ అను ఒక అత్యంత బలశాలి గుర్రం కూడా ఉంటుంది కల్కి కర్ణుని కవచ కుండాలాలను ధరించి దేవదత్తునిపై సవారీ చేస్తూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి పాపాలను సంహరిస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఇంద్రదేవుడు కర్ణుడి దగ్గర నుండి కవచ కుండాలైతే తీసుకున్నాడు కానీ వాటిని దేవలోకానికి మాత్రం తీసుకెళ్లలేకపోయాడు దాంతో ఆయన కర్ణుని కవచ కుండాలాలను భూమిపై సముద్రంలో ఎవ్వరూ తీయలేని విధంగా దాచిపెట్టి దేవలోకానికి వెళ్లిపోయాడు అయితే కొన్ని మాన్యతల ప్రకారం అప్పటి నుండి సూర్యదేవుడు మరియు చంద్రదేవుడు ఆ కవచ కుండాలాలను పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారంట ప్రస్తుత కాలంలో కవచ కుండలాల రహస్యం చిరంజీవులుగా ఉన్నటువంటి హనుమంతుడు మొదలైన దేవతలకు మాత్రమే తెలిసి ఉండవచ్చు అయితే చాలా మంది నమ్మేదేంటే ఒడిశాలోని సముద్ర తీరానికి సమీపంలో ఉన్నటువంటి సూర్యదేవుని కోనార్క్ దేవాలయంలో కర్ణుని కవచ కుండలాలు రహస్యంగా ఒక గుహలో దాగి ఉన్నాయని దానికి ఒక శేషనాగు కాపలాగా ఉందని భావిస్తారు ఇందుచేతనే ఆక్రమణకారులు తరచుగా ఆ ఆలయంపై దాడులు చేస్తూ ఆలయ నిర్మాణానికి భ్రష్టు పట్టించారు ఒకవేళ అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి కవచ కుండలాలు అల్పులు అధములైనటువంటి మనుషుల చేతికి చిక్కితే మన ఈ సమాజం ఎలాంటి విపరీత పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి అది ప్రళయం కంటే ఏమాత్రం తక్కువ కాదు ఫ్రెండ్స్ మన గ్రంథాల్లో ఆ కవచ కుండలాలు మహావిష్ణువు యొక్క కల్కి అవతారానికి దొరుకుతాయని చెప్పబడింది కల్కి వాటిని ధరించి తన శక్తివంతమైన శత్రువుని అంతమందిస్తాడు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి తెలపండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి